ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக்டர் முரளி வைட்டின்ற இந்த நம்ம சேனலில் இந்த வாரம் சக்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடிய பெஸ்ட்டு பழங்கள் பதினாலும் பெஸ்ட்டு காய்கறிகள் பதினாலும் சக்கரை நோயாளிகள் தவிர்க்க வேண்டிய பழங்கள் ஏழும் காய்கறிகள் ஏழும் விவரமாக பார்க்கலாம் அட ஏங்க அப்படின்னு கன்னத்து மேலே கையை வச்சுட்டு சோகமாக கப்பல் கலந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்களே என்ன விஷயம் எனக்கு தான் சர்க்கரை நோயாச்சே பழம் சாப்பிட முடியாதுன்னு உட்காந்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் தப்பு சரியான பழத்தை சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடலாம் எப்படின்றத இந்த வீடியோவில் விவரமாக பார்க்கலாம் நம்ம வாங்க சர்க்கரை நோயை அதிகப்படுத்தாத ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய பழங்கள் எது காய்கறிகள் எது அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு விவரமாக எடுத்துரைக்கலாம் அந்த வீடியோவில் பதினாலு 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 பழம் பதினாலு காய்கறிகள் அதே நேரம் சக்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடாத தவிர்க்க வேண்டிய ஒஸ்ட்டு பழங்கள் ஏழும் ஒஸ்ட்டு காய்கறிகள் ஏழும் பார்க்கலாம் அதை தவிர்த்து விடுங்கள் இந்த பழங்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றது முதல்ல பார்த்துக்கணும் என்ன ரூல் இதுக்கெல்லாம் ஒன்று லோ கார்போஹைட்ரேட் கண்ட்ரெண்ட் இருக்கணும் ரெண்டு லோ கிளைசிமிக் இண்டாக்ஸ் இருக்கணும் மூணு லோ கிளைசிமிக் லோடு இருக்கணும் நாலு அதில் சத்து பொருட்கள் நிறைய இருக்கணும் வைட்டமின்ஸ் மினரல் ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் இதெல்லாம் ரிச் இன் ஃபைபர்ஸ் நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்கணும் அடுத்தது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் கடைசியாக இன்சுலின் ஸ்டிமுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் போனஸ் ரொம்ப நல்லது எந்த முறையில் சாப்பிடணும் சாப்பிட வேண்டிய முறை என்ன ஒன்று எந்த அளவுன்னா குவான்டிட்டி ஒரு நாளைக்கு நூறு கிராம் பழம் ஒருத்தர் சாப்பிட்லாம் ரெண்டு எந்த நேரம் சாப்பிட்ணும் முக்கியமான மீல் சாப்பிட்றோம் இல்லையா மெயின் மீல்ஸ் பிரின்ஸிபல் மீல்ஸு அது கூட சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது பழத்தை மட்டும் தனியாக முக்கியமான சாப்பாட்டுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் முனாலையோ அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் பின்னாலேயோ சாப்பிடணும் ரெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கணும் மூணாவது எப்போவுமே ஃப்ரூட் ஜூஸ் சாப்பிடக்கூடாது குடிக்கக்கூடாது பழங்க ஜூஸ் புரவத்தில் சாப்பிட்டா சர்க்கரை ஜிவ்னு மேலே ஏறிடும் அடுத்தது பழங்களை சரியான முறையில் தேர்வு செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பழம் சாப்பிட்டா போதும் நிறைய பழங்க சாப்பிடக்கூடாது முதல்ல பெஸ்ட்டு பழங்க பதினால் பார்க்கலாம் வாங்க ஒன்று கொய்யா ரெண்டு பப்பாளி பழம் மூணு ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி நாலு நாவல் பழம் அஞ்சு பேரிக்காய் ஆறு ஆப்பிள் ஏழு ஸ்ட்ராபெர்ரி எட்டு ராஸ்பெரி ஒம்பது ப்ளூபெர்ரி பத்து மாதுளை பதினொன்று மலாம்பழம் பன்னெண்டு செரிஸ் பதிமூணு வாட்டர் ஆப்பிள் பதினாலு அவகேடோஸ் இதுவரை பதினாலு பெஸ்ட்டு பழங்களை பார்த்தோம் இப்போ பதினாலு பெஸ்ட்டு காய்கறிகள் சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிகளை பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று வெண்டைக்காய் ரெண்டு கத்திரிக்காய் மூணு கீரைகள் நாலு கோவக்காய் அஞ்சு பப்பாளிக்காய் பச்சை பப்பாளி ஆறு கொத்தவரங்காய் ஏழு முருங்கைக்காய் எட்டு வெங்காயம் ஒம்பது வெள்ளரிக்காய் பத்து காலிஃப்ளவர் பதினொன்று கோஸ் பன்னெண்டு தக்காளி பதிமூணு கொடமிளகாய் பதினாலு கேரட் 
இப்போ நாம் சக்கர நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடாத தவிர்க்க வேண்டிய ஒஸ்ட்டு பழங்கள் ஏழ பார்ப்போம் ஒன்று மாம்பழம் ரெண்டு திராட்சை மூணு வாழைப்பழம் நாலு பைனாப்பிள் அஞ்சு பலாப்பழம் ஆறு தர்பூசணி ஏழு ஃப்ரூட் ஜூசஸ் ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடக்கூடாது அடுத்தது சக்கர நோயாளிகள் தவிர்க்க வேண்டிய ஒஸ்ட் காய்கறிகள் ஏழ பார்ப்போம் ஒன்று ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரெண்டு கான் சோளம் மூணு கிரீன் பீஸ் பச்சை பட்டாணி நாலு உருளைக்கிழங்கு அஞ்சு பூசணிக்காய் ஆறு பீன்ஸ் ஏழு வெஜிடபிள் ஜூஸ் என்ன நண்பர்களே இன்னும் ஏன் தங்கி உட்காந்துருக்கீங்க சரியான பழங்களை தெரிவு செய்து கொடுத்தாச்சு உரிச்சம் கொடுத்தாச்சு சரியான நேரத்தில் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி பழங்களை சாப்பிட வேண்டித்தானே பாக்கி முக்கியமானது நான் சொன்ன மாதிரி சரியான பழங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் சரியான நேரத்தில் சாப்பிட்ணும் சரியான முறையில் சாப்பிட்ணும் சரியான அளவில் சாப்பிட்ணும் இது மாதிரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழலாம் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை வாழலாம் சக்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த வீடியோவானது மெடிக்கல் எஜுகேஷன் பர்பஸுக்காக தயாரிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் சஜஷன்ஸையும் டவுட்ஸையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ரா பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு முக்கியமான தலைப்போடு அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் பாய்